hii ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Mwipopo na kuletea mada inayosema mke miguu yako weka hivi mnapo sexy. Wala katika maandalizi yangu ya semina ambayo nitaendelea jijini Dar es Salaam semina ya siku moja yenye kichwa cha habari inayosema uh, bring back our husband yani waurishe waume zetu ni lengo kubwa ni kuweza kuwasaidia wanawake waone jinsi gani unaweza kukamata akili ya mwanaume mwanaume akaanza akasahau kule anakwenda sasa kuna tafiti nyingi sana ambazo zinafanyika kuhusiana jinsi gani mwanamke afanye na mwanaume afanye ili watu hawa wawe na mshikamano mkubwa katika moja kati ya tafiti ni kwamba kichocheo cha oxytocin ambacho kinafanya kazi ya mtu kumpendelea mtu aliyemzoea kuliko mtu mgeni kinafanya kazi vizuri sana pale kunapokuwepo na msuguano au mgusano wa ngozi na ngozi sasa jinsi gani unaweka miguu yako wakati wa tendo la ndoa inachangia mwanaume apate msuguano wa kutosha na raha ya kutosha mpaka anapizi anapiga kelele na mwanamke vile vile anapizi kwa urahisi sasa katika maandalizi ya video ya mikao wanawake wameomba niufundishe mikao video hiyo ni ndefu kidogo kama dakika 15 Nimewaambia waangalie hiyo video bila mimi kuongea kitu alafu wagundue makosa ya mwanamke ni yapi. <laughs> yaani itakuwa kali wale ambao wamejisajili kwenye hiyo seminar nakwambia kuna kazi tamu kweli. So, Sasa hivi ni kwamba <laughs> sawa yaani wataangalia ile video alafu mimi na nimeshaona ma, ma, makosa ya mwanamke yako wapi? Sawa alafu wataangalia alafu na waweka kwenye kundi la watu watatu watatu alafu waandike je makosa ya mwanamke ni yapi? Hapa <laughs> nataka kuapa kwa brainstorm yani kutikisa akili yao ili vitu vingie sawa sawa kama vile unavyotikisa debe la mahindi ili aongezeke ma, uh, mahindi zaidi ndivyo ilivyo unasikiliza <laughs> unapokuwa una mkao wa miguu yako jinsi gani unaweka miguu yako inakusaidia wewe kusababisha uke wako ubane utaiti na vile vile kuwepo na msuguano mkubwa sana kati yako na mwanaume na sio peke yake na vile vile kisimi kupata hisia nyingi. Sawa sikiliza. Tuchukulie kwamba hii ni picha ya uke wako. Sawa? Mm-hmm. Sawa. Tuchukulie kwamba hii ni picha ya uke wako. Naomba unisikilize kwa makini, sawa? Tuchukulie kwamba hii ni picha ya uke wako. Hili ni tundu. Sawa? Hili ni tundu la uke wako, alafu hapa ni sehemu ya haja kubwa. Sawa? Sawa? Okay, mmenipata? Tuchukulie hivyo. Sawa, tuchukulie hivyo. Halafu sasa sasa mwanaume anapokuwa ameingia hapa. Sawa? Ile ingiza ingiza toa toa anasababisha msukumano kati ya mishipa ya fahamu inayotoka kwenye kisimi. Kisimi kina misho ya mishipa ya fahamu isiyopungua elfu nane. Ni kadogo sana. Kadogo sana kama aka kadoti sio nakaona. Kadogo sana. Kwa stili kama hii. Sawa? Yaani yani, haka kamoja kadutu haka kamoja ni sawa sawa na sura ya kisimi. Sasa hapa unaambiwa kuna misho ya mishipa ya fahamu isiyopungua elfu nane. Sawa? Kama ingekuwa ni chujio ndio yale matundu tundu yale. Kila tundu chujio leo nitatia chai, sawa? Kila tundu lina mshipa wa fahamu. Hebu fikiria. Sasa hebu hesabia chujio lile lina na matundu mangapi yale unaochujia chai matundu mangapi hayafiki 1000 lakini sasa unaambiwa kisimi kina mishipa ya fahamu 1000 sasa jinsi gani unaweka miguu yako unatengeneza mazingira ya mtikisiko vibrations ambazo mishipa ya fahamu inakwenda mpaka kwenye kisimi ambao ndio kuna sababisha upate utamu mwingi sasa kuna kupizi kwa aina mbili kwa mwanamke kuna vaginal yani kuingilia tu peke yake mwanamke anaweza kapizi kwa kuingilia hapa hapa lakini kuna clitoral Yaani kuna kupizi ambako kunaanzia kwenye kisimi na kuna kupizi ambako kunaanzia kwenye uke. Na kuna kupizi kwa aina ya tatu kunaanzia ndani ya uke kuna kitu kinaitwa G spot, Grafenberg spot. Iko sentimita mbili kutoka mdomo mlango wa uke. Sasa pale jinsi unaweka unavyoweka miguu yako, asilimia kubwa ya wanawake wanajua akishaweka miguu tu hivi basi mwanamke mwanaume ameka hapa ndani basi. Naona? Wanaona kwamba ukishaka miguu yao miguu yao hivi tu basi inatosha. Wanaume tu yuko mpaka anapizi. Sasa ili wanaume asiboreke na wewe hii haitoshi. Kuna staili nyingi za kuweka miguu yako ili ulete utofauti usiwe unaboa kwa mwanaume uliye naye. 
Sawa, so, kwa hiyo lazima ufahamu kwamba unahitaji shule. Sisi hiyo mikao siwezi nikapwekea hapa YouTube ataingoa hii channel. Nimeshapewa warning moja. Sawa, so, warning moja kali sana. Sawa, so, na kuna video moja nyingine waliingoa kabisa. Sio kwamba walinipa warning waliingoa kabisa na kuna moja kidogo waingoa ile ya ukata kiuno wakaniambia ah hii tunawekea kwa ajili wakubwa tu pekee kwa kuna nani kwenda mbele lakini hawaweki matangazo kwa hiyo siwezi ngapata ta sense tano anyway all in all kwamba lazima ufahamu kwamba jinsi unavyoweka miguu yako kunachangia mwanamke kujisikia kwa mfano umeweka miguu yako hivi sawa mwanaume ana kicha kicha lazima mwana mwingine nafikia hatua ubadilishe uwekaji wa miguu yako Sawa, unairudisha nyuma hivi sawa. Unaikunja nyuma hivi. Alafu hii miguu yako inakuja inambana kwa kujuu. Hiyo inaitwa crab. Yaani sasa umeshamuona nani? Kaa wale kaa baharini wale na miguu miguu mingi. Inaitwa crab style. Yaani miguu yako unaiweka juu ya mwanaume mgongo wa mwanaume. Naona sasa unaweza kuona, yaani nakuonyesha kwamba ni hii nimekupa moja. Ya bado unaweza kujibia. Ziko nyingi. Nyingine miguu inaweka kwenye kifua cha mwanaume. Utaona kwenye hiyo video clip kama utaweza kuiagizia lakini kwanza waione uta Dar es Salaam wanako pia kila kitu. <laughs> kwanza waione stay weka stay weka mpaka watu waione Dar es Salaam waione waifaidi kwanza alafu wengine ambao na wao wa, wa mabahiri watalia vyao vyao. Sasa jambo la fahamu kwamba mwanaume unafanya naye mapenzi ana experience na wanawake wengine lazima atenganisha jinsi gani wanaweka miguu yako. <laughs> Usifikirie unaacha unasalitiwa kwa kitu kimoja. Ah, ah. Yaani paka mwanamke mwanaume anakusifia kwamba wewe sijawahi kukutana na mwanamke kama wewe kama tulivyokuja kwenye video moja hapa nimeweka hapa ya shuhuda. Mwanamume anamwambia mwanamke kama yaani uweka nini kwenye uke wako? Uweka nini? Ndio hii ambayo nazungumzia kwamba kuna tension fulani, yani kuna hali fulani ambayo uitengeneze ndani ya uke. <laughs> Sawa, so, kuna hali fulani ambayo uitengeneze ili apate utamu ambao hajaukuta kwa mwanamke mwingine. Sasa so, so, wanawake wengine wao sio wakamulia limao, sio wafanye nini kwenye uke, wanafikia ndio uke utakuwa mtamu. Utaitengenezea matatizo ule, utaanza kunuka uchi wako. Utaanza kunuka. Hiyo unataka hiyo. Kuna vitu ambavyo ni vya kawaida sana, lakini watu wanataka vitu vya rahisi tu wakamulia limao kwenye uke. Sio na maji ya moto sana ndio uke utakuwa mtamu. Uongo mtupu. <laughs> Utotaliwa. Shule inalipa. Na shule inauzwa. Shilingi 10000 hizo video clips zinakuja. Sawa. So, namba yangu ya simu 0753 kama hujajisajili jisajili saa kama unaangalia video iko mara ya kwanza jisajili kuna kibox ya kunupa ile kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofia iliweze kuwa mwanachama wa channel hii sawa kuna video nyingi zinakuja kali zaidi sawa kwa hiyo endelea kuangalia kliniki ya afya mapenzi na dr Paul Mwaipopo love you bye